出行任务时，要谨言慎行。不该问的不问，不该说的不说，不该听的不听。知道了吗？是。是把眼睛闭上。阿丽，哎哎，你干什么？你放我这儿。你说那女的谁呀、啊？之前肖哥身边只有一个疯狂倒追她的女明星啊。你也说了，是那个女明星倒追的肖哥，肖哥都没正眼瞧过她。我看呐、啊，这个才是我们真的没打算。你是要恩将仇报吗？昨天晚上可是我救了你你就不好奇，你是怎么换的衣服吗？你不想知道？是你的公司啊？没错，是我的公司。你们不会是黑社会吧？<笑>你想象力未免也太丰富了吧？这是一家国际安全顾问公司，正规企业。嗯，昨天的事情不是一个意外。自从我醒来之后，就发现有人一直想害我，所以我需要人帮我。不过现在公司里的人，我没有一个信得过的。你想让我帮你？嗯。现在相信我了。你救过我两次，应该对我没有恶意，我愿意赌一把。之前聊的交易，我们再重新谈。你想怎么谈？我现在不过是一个空壳董事长，给不了你什么。但是事成之后，我可以给你领示百分之十五的股份。你凭什么觉得我会答应你啊？这跟我之前想的差太多了。这是我能做到最大的让步了。我还有一个条件，你之前怎么帮爸爸，现在就要怎么帮我。我之前是林总的助理和贴身保镖，所以你的意思是，也想让我二十四小时？贴身保护你，是吗？
给你演戏，可以。既然是演戏，那就要演得逼真一点，到时候你可千万别后悔。从现在开始，我正式追求你了。新马成便可以，别把戏演过了。别总把“演戏”这个词挂在嘴里。生母，你住口！提醒你，我们之间只是雇佣关系，你不应该介入我的私生活谋杀。先是石头做的，这我一点感觉都没有。你要明确你自己的位置。如果我得不到我想要的，你也就什么都不是。你要再这么三天两头的闹。人，人在我这儿，就按照我之前说的去做。娟儿，你把我放了，我绝对不会追究你们责任。干活吧。好。你呀，你，没事吧？我你。我保证，以后绝对不会让你受到任何伤害。是我的贴身保镖，当然要二十四个小时贴身保护。肖木就是个小人，他看上是你赢家的产业。我想跟你谈个交易。从现在开始，我正式追求你。他户口本的复印件显示已婚。我一定要得到你的事，我要立刻和林家结婚。肖木确实结婚了，但我不是肖木。你能为这个女人到底做到什么程度